Palmira, el gobernador afirmó que se incluirán esfuerzos para responsabilizar a la industria de las armas y que se van a ampliar las medidas para mantener a los californianos a salvo de la violencia armada con la misma táctica que usa el estado de Texas, pero en contra del aborto. If Texas can use a law to ban a woman's right to choose and to put her health at risk, we will use that same law to save lives and improve the health and safety. Con esas palabras, el gobernador californiano afirmó que habrá mayor control de armas en el estado. Pero muchos se preguntan, ¿qué tiene que ver el control de armas con el aborto? Hace décadas que California prohibió la manufactura y venta de muchas armas similares a las de asalto. Pero un juez federal revocó esa norma por considerarla inconstitucional, algo que indignó a los líderes demócratas porque, en contraparte, en Texas aprobaron una ley que prohíbe el aborto una vez se ha detectado el latido. Según Newsom, un demócrata que defiende el derecho al aborto, la trampa está en que la norma permite que sean los ciudadanos los encargados del cumplimiento de la ley. Por eso afirmó que California utilizará esa misma autoridad para proteger las vidas de las personas. California es con mucho el estado más regulado de todo el país cuando se trata de restringir la venta, el uso y la propiedad de armas. Sin embargo, aún así se han registrado una serie de tiroteos masivos públicos de alto perfil en los últimos años. El de San Bernardino, Tausenac, San José, el de la estación del ferrocarril en el Valle de Santa Clara, entre otros. Hay, hay muchas masacres donde quiera, ¿no? Porque, el, porque no controlan eso. Es una obligación del gobierno... A protegernos de, de las armas en la calle. A pesar que muchos exigen un mayor control, la Constitución de Estados Unidos en la segunda enmienda establece que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a tener y portar armas para la autodefensa. Por eso cada vez que se toca el tema, los congresistas en Washington se han negado a actuar incluso en las reformas de seguridad de armas más básicas. Los estados que no permiten que los ciudadanos porten armas de fuego en un sitio, sitio público son California, Florida, Illinois, Carolina del Sur, Nueva York y también el Distrito de Columbia. En el resto, en los 45 estados, sí es permitido usar un arma en público.